experiences ko here sa Land of Smiles sa Thailand ko um, sa pagtuturo so gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba yung pwede nyo ma-expect when you decide to come here sa Thailand to practice your profession as a teacher so basically I started teaching here year 2015 and it's my fifth year here sa current school ko and may ayun na nga baka ito na rin ang huling El Bimbo char anyhow um so ishare ko lang yung mga na experience ko based po ito sa na experience ko iba iba tayo ng experiences and Ako, sinishare ko lang kung ano yung experience ko, based sa na-experience ko. Anyhow, noong 2015, so sa unang taon ko dito, tigyan nila ako ng four subjects na ituturo ko under English program. So, English lang ang salita na gagamitin mo. Siyempre, mahirap ang pag-aralan ang salita nila here. Mamali ka lang ng tono. By the way, iba na ang ibig sabihin Ayan. And yun na nga. So, first, nagtuturo ng English. English for communication. Yeah. Nung dito sa subject na to, tuturuan mo yung mga bata kung ano yung mga basic na respond nila sa kung ano yung mga isasagot nila sa isang normal daily conversation. Yeah. So, for me, nung tinuturo ko tong subject na ito, itong English for Communication, for me, um, while I'm teaching this subject, English for Communication, nangapa ako. Kasi, syempre, hindi natin maikakaila na yung mga estudyante dito, syempre, bago sa kanila ang pag aral ng Ingles which is normal na sa atin sa Philippines kasi ang second language natin ay if I'm correct, okay? If I'm not mistaken, our second language in the Philippines is English. Yeah. So, normal na lang sa atin yung pag aralan ng English. So, dito kasi parang bago sa kanila mas lalo na sa mga high school kasi hindi nila naabutan nung mga preschool pa lang sila, hindi nila naabutan yung mga English-English na subject. So, ayun, nangapa ako sa pagtuturo ko ng English for Communication but with the help of yung mga naging katrabaho ko nung time na yun, or with the help ng mga kakilala ko, tinatanong ko kung paano ko aatakihin yung subject na ito, kung paan. Siyempre, kailangan mong i-level yung mga words, yung mga explanation mo sa mga bata. Kasi hindi lahat, yung mga batang nakahandle ko, hindi pare-parehas. Siyempre, iba-iba ng IQ. Iba-iba yung mga learning ano nila. Meron visual, meron yung auditory, ganon. Yung parang yun nga, iba-iba sila ng kind of retention yung mga natututunan nila. So, once a week ko lang silang nami-meet. So, kailangan kong kailangan yung topic kong yun. Dapat ma-exe siya na madaling matutunan ng bata at yung yung maaano nila magagras agad nila yon nga and by the way guys dito ang um, pag nag ano ka na graduate ka na i mean pag graduate ka na ng 
elementary at pumunta ka na sa Matayom. Matayom ang tawag nila or secondary school here. Anim ang level. So, you have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yes. So, Matayom 1, Matayom 2, Matayom 3, 4, 5, 6. So, wag po kayong maguguluhan kapag sinabi kong Matayom. Kasi yun yung tawag nila sa high school. Yeah, sa mga level. High school 1, high school 2, parang ganun yung dating. So, yun na nga. So, ang kaligayahan mo na lang kapag tinuro mo yung English for Communication, kapag nakausap mo yung studyante at alam niyang sumagot sa, sa tanong mo, at alam niya yung error respond niya, parang fulfilling yung feeling para sa'yo. So, next one na tinuturo ko dito ay meron tayong tinatawag na social studies. Social study or yeah, social study or Asia study for me, yung particular na tinuturo kong subject. So, dito naman, syempre, hindi ako, ano, hindi ako historian. Pero, syempre, may background rin naman ako nung high school tayo dyan in sa Philippines during high school we study history and in elementary also we we also um, study history history of the Philippines history but basically when you in our country sa Philippines pag nasa high school ka na syempre yung level ng history angat na rin siya so ayun na nga so may ano naman may libro naman silang binibigay so nasa yun na lang kung paano mo papasimplehin or in layman's term yung yung i-discuss mo sa mga bata kasi syempre hindi sila familiar sa mga vocabulary sa mga words yon kailangan mo i ano sa kanilang ganito minsan nilalagyan ko ng picture para Nandun yung retention ren visual, ba Sa visual, gano'n. Pag nakikita mo yung isang thing, oh, eto yung ganito, gano'n. So, kaya ko nilalagyan ng pictures para maintindihan nila at para mag-retain sa brains. Okay, kaya yun. So, basically, dito sa social study, ang mga tinuturo ko ay yung mga about, so, social study, particularly Asia study, yung mga countries sa Asia. So, tinatakol namin kung ano yung history, kung yung, ano yung population, kung ano yung mga language na ano. Yung mga basic-basic lang. Yun yung mga binibigay ko sa kanila. Okay? The third subject na handle ko ay ang um, hygiene and physical education. Yes! So, nagulat na rin ako nung binigay nila tong subject na to. Pero, syempre, as, um, as a Filipino, Filipino na na worker, syempre, kung anong ibigay nila sa'yo, syempre, parang Nacha-challenge ka. So, na-challenge ako kasi hindi naman ito ang forte ko, ba kasi, kasi, I'm a graduate of Bachelor of Science in Nursing. So, basically, siguro pwede nyo akong ibigay ipunta dun sa science na ano. Pero, actually, na ano ko naman to kasi may parang connectado naman siya actually sa nursing, yung hygiene. Yes, hygiene. So, basically, dito, tinuturo ko yung mga iba't ibang klase ng mga nandun na rin yung may libro rin po kami yes, provided nila ang libro may mga libro, susundan mo na lang kung anong topic tapos nandun na rin lahat-lahat pero syempre kailangan mo i tawag um, kailangan mo siyang i ano parang i summarize, ayun kailangan mo siyang isummarize kasi nga hindi lahat ng words na iintindihan ng mga estudyante. Uulitin ko, hindi lahat. Yung level ng perception mo, hindi ganon ang level ng perception ng mga ibang estudyante. So, kailangan mo isummarize ng 
sa pinakamadaling paraan. Promise. Kung na-summarize mo sa pinakamadaling paraan, kung ano yung pinakamadaling paano mo i-render yung topic, yun ang gamitin mo. Kasi, magagrasp ng mga estudyante yung mga yung ituturo mo pag ganong way. So, yun, basically, dito sa hygiene and physical education, tinuturuan ko sila kung ano yung mga sa hygiene, tinuturo ko yung mga ano, ways on how to care for your body, yun, something to do with the body, with the hygiene, sa mental health, sa stress, yes, yun rin, sakop yun. Tapos, syempre, hindi naman pwedeng panay, ano ka lang sa kanila, like, Uh, lecture, 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 lecture. Hindi pwedeng ganon. So, kung sa higher year kasi, sorry, sa lower year, M1, M2, M3, hygiene lang ang hawak ko sa kanila. Sa higher years, ang hawak ko sa kanila, hygiene and physical education. So, ang ginagawa ko na lang sa hygiene and physical education, nag-alternate ako. Lecture, tapos pwede silang maglaro the next meeting maglalaro kami ng sports sa labas para hindi naman yung as in na ano sila na sensory overload sila yeah. kasi naranasan ko na rin yan nung college ang mas sensory overload sa mga information yeah. pero hindi naman ako nagre-reklamo yun. ayun na nga kaya yun pinapaglaro ko sila ng mga basketball yung badminton, volleyball, yeah. Binibigyan ko sila ng time para maglaro. Nang ganun, alternate lecture. And lastly, na may kinalaman sa aking kurso ay ang science. Yes, so yan na nga. May, may mga libro kami ginagamit. Yeah, this is science. Another book for science. Yes this one. So, nag-uwi ako ng libro kasi syempre kailangan ko rin basahin ano ang magiging next topic namin. Paano ko i-deliver sa kanila. Gumagawa ako ng PowerPoint. Nilalagyan ko ng mga pictures para mas madaling maunawaan ng mga bata for them to understand it very well. Yeah. Nilalagyan ko ng mga pictures. And yun na nga. Luckily, pag science naman kasi, parang nandito yung mga pinag-aralan mo ng high school. Pero, syempre, ang sakit rin sa banks kasi high school pa. Biruin mo na try kong mag-turo ng chem. Yung mga, ano, yung yung hindi ko favorite na subject. Actually, yun, sa science, ang tinuruan, ang natry kong turuan sa science ay ang matayong 1, matayong 2, matayong 4, and matayong 6. So, basically, ang mga, ang mga nandito naman sa libro nila ay yung, kunyari, this one. Ito, natry ko tong gamitin. So, kunyari, ano bang nandito? Actually, napag-aralan naman ito sa high school. Like, ma-familiarize ka pa ulit. Or mag- Photosynthesis. The topic is photosynthesis. So, yun. What is photosynthesis? What are the process? What are the processes? Ganun. And everything. Etc. Etc. We also have leaves. Kung ano yung parts ng leaves. Inside the leaf. Yun ilalagyan ko. At meron na sila yung part na, ano, human digestive system. We also learn about blood and everything. Ayan. Pero syempre, inaano ko na parang nililayman's term ko na lang. Yung pinaka-easiest na word na pwedeng kong i sa kanila. Kasi syempre, naawa na rin naman ako sa mga ibang estudyante na medyo ano, nahihirapan rin. 
ayun. Ayun na nga. At ayun na nga, kung balak nyo, kung gusto nyo pa rin ituloy ang inyong um, profession dito sa bansang ito, ayun na nga yung mga ibang pwede nyo expect sa pagtuturo dito. Ay, and dito na nag-e-end. I'm ending my vlog here. I hope you you've learned something. Yeah. Sorry kung may mga naghahang yung yung utak ko sa mga ibang ano. And yun, please don't forget to like and subscribe, like and subscribe to my YouTube channel for my for for you to be notified to my future vlogs. Also, please click the notification bell below. Thank you. Goodbye.